सुपर हिट्स नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव रेड एफ हम यहाँ न्यू जर्सी में हैं चालो इंडिया 2018 थाउजेंड एटीन विच इज़ नाउ चलो इंडिया बिकॉज इतने सालों से जो सिर्फ गुजराती इसका सेलिब्रेशन हो रहा था वो अब पूरे हिंदुस्तान का सेलिब्रेशन हो रहा है आई एम वेरी डिलाइटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू अ वेरी वेल नोन डिरेक्टर राइटर लिरिसिस्ट वी हैव संजय छेलवथस थैंक यू सो मच हाई देखी देखी हाई संजय जी आप आज जब स्टेज पे थे तो आपने बात की ऐसे फाइव फिल्म स्टार्स के बारे में जिनके साथ आपने काम किया है यू नो देम रियली वेल और पूरे हिंदुस्तान में हर एक बंदा जो है वो जानना चाहता है इन हीरोज के बारे में वो शाहरुख खान हो या सलमान खान हो या अमिताभ बच्चन हो वी वुड लाइक यू टू शेयर दैट विद आर व्यूअर्स सबसे पहले हम शाहरुख खान से शुरुआत करते हैं आपका अनुभव शाहरुख खान के साथ काम करने का और एज अ पर्सन कैसा रहा वी वी ऑल नो दैट ही इज ही इज द बादशाह ही हैज दिस ग्रेट एनर्जी एंड एवरीबॉडी लव्स हिम ही हैज दिस करिश्मा अबाउट हिम बट आई हैव ऑलवेज मेट हिम एज अ वेरी वार्म पर्सन मतलब इतनी पप्पियां झप्पियां तो लोगों से लेते हैं दैट इज ट्रू बट ही इज लाइक रियली अ वेरी मैं मैं हूं ना सॉर्ट ऑफ पर्सन लाइक व्हेनेवर ही इज अराउंड ही डज दैट सो प्लीज शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो नो आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन आई हैव मेट इन माय लाइफ इज शाहरुख खान इतने पॉजिटिव इंसान हैं और उनके साथ काम करते हुए ऐसा लगता है कि वो आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप कितने अच्छे हैं उनके साथ काम करके मुझे अपने साथ प्यार हो जाता है उतनी पॉजिटिविटी है और एनर्जी तो इतनी है कि मतलब एनर्जी का पावर हाउस है मतलब कभी थकते नहीं हैं और मतलब उछलते कूदते रहते हैं और बहुत ही अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है खुद पे भी हंस लेते हैं दुनिया पे भी हंसते हैं और हिंदी उर्दू संस्कृत इंग्लिश सारी भाषा पे कमांड इतना अच्छा है कि मैंने इस जनरेशन में ऐसा एक्टर देखा नहीं है और इंसान भी बहुत बढ़िया इंसान है मैंने किस्सा भी अभी बताया था कि जब मैं फिर भी दिल इंसानी लिख रहा था तो एक हमने अलग किस्म की फिल्म बनाई थी और फिल्म इतनी कामयाब नहीं हुई थी तो मैंने मुझे थोड़ा गिल्ट हुआ तो मैंने बहुत दिनों तक पैसे नहीं लिए मेरे जो बाकी थे तो मेरे घर पे ड्राइवर को भेजा नीचे बुलाया और कहा कि तेरे पैसे ले दे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है अभी इंडस्ट्री में कोई नशा करता है सो ये बहुत बड़ा जेस्चर है एंड ही वेरी वेल रेड पर्सन मतलब आप यू नेम द बुक आप किसी भी किताब के बारे में बात करो ड्रामा के बारे में बात करो उसको पता होता है मतलब दुनिया में जो चल रहा है उनको ये भी पता होगा कि ट्रंप की लाइफ में क्या चल रहा है उनको ये भी पता होगा कि देव की कौन है <laughs> उनको ये भी पता होगा कि कौन सी सीरियल चल रही है <laughs> तो काफी जैसे थिंकिंग ऑन फीट कहते हैं ना <laughs> कि वो बहुत <laughs> चतुर है <laughs> बहुत ही वेरी गुड एंड ऑल्सो ही मे साउंड एरोगेंट बिकॉज इज स्टार एंड ऑल बट इज अ वेरी वेरी हम्बल पर्सन एंड यू नो आई थिंक दैट्स सेंस ऑफ ह्यूमर दैट दैट मेक्स हिम कम अक्रॉस इज एरोगेंट बट आई थिंक ही जस्ट लाइक्स यू नो दैट दैट स्पिन ऑफ वेट विद हिज अ हिज अ the coolest person i've met and i mean i miss i have last 5 6 years i've not done any film with him i really miss it you know because aapki pehli mulakat kaise hui wo jab wo circus serial kar rahe the tab main usme aata jata tha set pe mere dost wahan the ashutosh gohari ka neeraj bora wagaire to main unko chidata tha hamare gujarat ke ek actor hai deepak ghiwala naam ke senior actor hai aur bahut stylish actor hai to main hum tabhi humko utna pata bhi nahi tha ki sharukh itne bade star ban jayenge stars to bhi bhi the tv mein तो हम मैं कहता था कि अरे वो दीपक गेवला की तरह एक्टिंग कर रहा है तो अभी मिलते थे क्या दीपक गेवला से बेटर किया कि नहीं सो या या ऑफ कोर्स गुजू तक सो वेरी स्टाइलाइज शाहरुख and then he used to come to bhaidas and we used to hang around and i mean then to i did a lot of films with him hmm. and phir to silsila chalta raha hai maine unke shows kafi likhe hai shows mein maine unke sath kafi initially maine kaam kiya his all tours yeah hmm. and bahut maza aaya matlab he has a humor and and i i i mean jab unhone film company shuru ki um, hmm. tab unka naam tha dream dreams unlimited hmm, dream. baad mein to red chili hmm. to तब हमने सबने साथ में एक सपना देखा था जो फिल्म बनाई फिर भी दिल हिंदुस्तानी उसके बाद चलते चलते की अशोका की सो so, मुझे तो लगता है कि मतलब मेरे मैं इतना ज्यादा इमोशनल और फिल्मी आदमी फिल्मी में फिल्मों में काम करता हूँ फिल्मी नहीं हूँ तो फिर भी एक ऐसा इमोशन होता है कि अगर कोई मेरा बड़ा भाई हो तो शाहरुख जैसा हो <laughs> शाहरुख <laughs> तो है ही दिस रिमाइंड में शाहरुख कैन उनकी जो किताब है उसके प्रीफेस में कहीं पर लिखा है इट इज करण जो है he is he's like my he's like an elder brother to me that yeah. i never had and he has also mentioned that he's abhi aap jo kitabon ki baat kar rahe the he has mentioned that he's like a he's like a library walking talking yeah, library yeah. he says that from the time that i know sharuk which is about 25 years every day he has read one book yeah, yeah. every day is it like humanly possible with the kind uh, with the See, uh, with so much of work that he yeah, has work, so many but, people but, that he interacts but उतनी फिल्में भी करते नहीं है ना वो साल में एक दो फिल्में करते हैं बाकी टाइम भी होता है एड फिल्म वगैरह करते हैं और बहुत कम सोते हैं 
मतलब उनको नींद नहीं आती तो नींद नहीं आती तो वो बाकी फालतू काम नहीं करते हैं और वो किताबें पढ़ते हैं फिल्में देखते हैं सो बहुत ही अलर्ट है अपनी कला को लेके अपने अपने टूल्स को लेके एंड आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा ही विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वेल बिहेव एंड वेल एजुकेटेड पर्सन आफ्टर दिलीप कुमार एंड दैट जनरेशन अमिताभ एंड सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड और तो शाहरुख की बात तो क्या कहें मतलब अभी भी उसके अंदर एक थिएटर आर्टिस्ट का जज्बा है मैं आपको अच्छी एक बात बताती हूँ बिकॉज माई फादर स्टडी इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो जब अहमदाबाद आए थे शाहरुख तो मैंने उनसे बात की कि मेरे पापा पढ़े थे तो ये सर कौन से कौन से ईयर में पढ़े थे आई सर सेवेंटी सिक्स में ये सर तभी तो मेरे पापा वहाँ पे कैंटीन चलाते थे सो ये सर आई गुस्ट हैंग आउट एट एन एस डी ऑल द टाइम आई मस्ट सीन योर डैड बट आई मस्ट बिन रियली स्मॉल सो या ही कीप्स मैंशनिंग द मोमेंट यू से दैट यू आर थिएटर एक्टर जब भी मैंने बताया किया भी शाहरुख ने काफी दिल्ली में जॉन के साथ हैं रिश्ते अच्छे निभाते हैं अजीज मिर्जा साहब डायरेक्टर जिन्होंने और कुंदन शाह जिन्होंने शाहरुख को ब्रेक दिया कह सकते हैं या मेंटरिंग की मुंबई में तो उनके साथ वो हमेशा उन्होंने अच्छा रिश्ता रखा और यहाँ तक कि अपनी फिल्म कंपनी जो बनाई तो फिल्में भी की तो ये जो है एक, एक संस्कार जो है उसका मैं बड़ा कायल हूँ <laughs> अब बच्चन साहब के बारे में बात करेंगे क्योंकि शाहरुख जी वैसे भी बच्चन साहब के बारे में शाहरुख तो क्या है तीन चार साल बड़े हैं मेरे से तो उनके बारे में बात कर सकता हूँ बच्चन साहब बहुत बड़ी हस्ती है <laughs> उनके बारे में बात करने का मतलब मेरी फिजिकली भी इतनी मेरी कद नहीं है और मेरी करियर की भी कद नहीं है फिजिकली <laughs> लेकिन जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं मैंने थोड़ा बहुत काम भी उनके साथ किया है एक दो बार फिल्में भी प्लान की एंड बच्चन साहब की जो डिसिप्लिन है अगर उनको मिलना भी हो अगर हम फोन करें तो एक आठ तीन चार घंटे में उनका जवाब आ जाता है चाहे वो बर्थडे की विश हो या कुछ काम हो फौरन उनका जवाब आ जाएगा चाहे अरे वो ट्विटर पर बहुत ही परेशान होते रहते हैं किसी को भी बर्थडे विश करते हैं फिर जैसे अगर रिप्लाई नहीं आया ना बिकॉज ही सो क्विक एट रिस्पॉन्ड नहीं तो रियली सोनम कपूर से लेके He constantly has complaints कि मैंने happy birthday बोला था तुम लोगों को thank you क्यों नहीं बोला नहीं जो Twitter Twitter तो Twitter तो आज का अभी अभी का माध्यम है और वो अलग platform है लेकिन वो बहुत ही discipline वहाँ पे भी वहाँ पे भी है लेकिन उनको personal life में कभी भी कुछ wish करें या कुछ बात करें तो उनका जवाब आ जाता है अगर मिलना हो तो भी इतनी बड़ी हस्ती है कहते हैं शाम को आ जाओ मिलने के लिए और कभी आ, वो कहीं अटक गए तो हर 10-15 मिनट में उनका मैसेज आएगा कि आई एम स्टक प्लीज आई बी लेट डोंट माइंड अब इतनी बड़ी डू यू थिंक दैट ही हैज सरवाइव्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन इन द इन द इंडस्ट्री बिकॉज़ ऑफ दीस एक्शंस बिकॉज़ यू रिस्पॉन्ड वन ऑफ वन ऑफ द फैक्टर कैन बी दिस बट बिसाइड्स दैट सो उनको ऐसा नहीं है कि अरे यार ठीक है यार कोई संजय नाम का आदमी है तो बैठेगा मेरे लिए और मैं बैठूंगा भी hmm. क्यों नहीं hmm. लेकिन वो उस तरह बिहेव नहीं करते तो हमारी इंडस्ट्री में जो एक पहले स्टार्च का था कि यार hmm. साहब आ रहे हैं बैठे हैं उसको so ह्यूमिलिटी एंड uh, उनकी भी हिंदी बहुत अच्छी है hmm. और उनका एक है उनका आग्रह है hmm. कि आप स्क्रिप्ट भेजो तो वो अंग्रेजी रोमन में टाइप किए हुए नहीं पढ़ते हैं मुझे डायलॉग्स वगैरह हैं अब इंस्ट्रक्शन बेशक आप इंग्लिश में लिखो लेकिन डायलॉग्स मुझे हिंदी लिपि में हिंदी टेक्स्ट में लिखे हुए चाहिए मैं हिंदी को इस तरह नहीं पढ़ना चाहता मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि अगर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देते हैं और अगर अगर गुजराती स्क्रिप्ट है और अंग्रेजी में लिखी है या हिंदी स्क्रिप्ट है और अंग्रेजी में लिखी है तो मैं मैं पढ़ी नहीं पाता मैं तो इमोट ही नहीं कर पाता मैं तो ब्लैंक हो जाता हूँ मतलब कि ये ये क्या है मतलब यू नो अगर मुझे नरेशन देना है तो आई के नॉट सो उनकी उनकी भाषा की जो लगन है और बहुत ही हम्बल है और बहुत ही एक अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं सेट पे आप उनको मिलने जाओ और सेट पर आप कोई भी उनकी शूटिंग भी देखो तो सेट पर एक अपने आप एक साइलेंस हो जाता है एक डिसिप्लिन आ जाती है उनका और ऐसा है और आगे क्योंकि आप बात कर रहे हैं आई वॉन्ट मूव टू संजय लॉर ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी दिस कि अगर खाली कमरे में आप संजय दत्त एंटर होते हैं तो जैसे पूरा कमरा भर जाता है संजू स्टार वो टाइगर है उनकी वॉक ही जो होती है वो काफी होती है एंड संजय दत्त यारों का यार है वो बहुत बड़ा आदमी है और और दोस्ती निभाने में संजय दत्त का कोई सानी नहीं है और संजय दत्त ने मुझ मेरी मुझे डायरेक्टर बनाया मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था तब से उनकी दोस्ती आपने खूबसूरत साथ में या मैंने तीन चार फिल्में उनके साथ की दौड़ मैंने लिखी थी उनके लिए उसके पहले साहिबा नाम की एक फिल्म थी उसमें मैं असिस्टेंट था मैं नया था अठारह उन्नीस साल का लड़का था कॉलेज से गया था और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मिली नई नई चीज़ थी और कुछ प्रोड्यूसर से कुछ मन मुटाव हो गया था तो मुझे कुछ कमरा अच्छा नहीं मिला तो मेरा मुंह लटका हुआ था तो मुझे पूछा कि क्या मैं इन सब बातें ये करने वाला था यहाँ पर लेकिन टाइम बहुत कम पड़ा आई एम वेरी ग्लैड यू आर टेलिंग मी दिस या
और What? मतलब उनकी हाँ उनकी मतलब ललिता महल पैलेस जो बेंगलोर की है उनकी फाइव स्टार स्वीट में मुझे बुला लिया hmm. और भाई तू यहाँ रहे कौन तेरे को भी रोके है खाने पीने से उतना बड़ा दिल और तब एक दो बार झगड़े भी हुए छोटे मोटे गलतियां भी मुझसे हो गई hmm. तो बोले तू अपने आप को डायरेक्टर समझता है तू मुझे इतना बिठा के रखा मैंने मैंने कुछ कैमरा मिल गया था सेकंड यूनिट डायरेक्टर करने बनने के लिए तो मुझसे गलती होगी मैंने उसको बहुत बिठा के रखा या कुछ काम शूट किया बोले अब तेरे को मैं डायरेक्टर बना के रहूंगा और बाद में जब वो फर्स्ट टाइम वो जेल में गए उसके बाद जब वो बाहर आए तब मेरी रंगीला वगैरह फिल्म में हिट हो गई थी तो उनकी एक उनकी भी सेंस ऑफ मेर बहुत अच्छी है संजय की संजू भाई की तो संजू ने कहा कि अरे यार मैं जेल के अंदर क्या गया तू बार राइटर बन गया सो इज अ वेरी लवली पर्सन एंड मिस अंडरस्टूड बहुत बार लेकिन बहुत बड़ा दिल है और दोस्तों के दोस्त है बिगेस्ट सुपर स्टार एवर राजेश खन्ना जी People keep saying that I have heard stories. उस मैं तो हम तो थे ही नहीं जी, जी, जी. कि जब उनकी पिंक फेयर बाहर निकलती थी तो लिपस्टिक से वाइट फेयर जो है वो लिपस्टिक से पिंक हो जाती थी दीज आर स्टोरीज लेटर्स लोग लिखते थे और हुँ. उनको जब बुखार आ जाए तो लड़कियां उनके फोटोग्राफ के ऊपर वो पानी का वो स्पॉन्ज करते थे हुँ. ताकि उनके बुखार उतर जाए बहुत बड़ा स्टार्टअप उनका देखा है बचपन में भी मैंने देखा है कि उनका बंगले के बाहर कितने लोग खड़े रहते थे और कैसे मतलब उनका उनके साथ मैंने एक फिल्म की जब वो तुषार कपूर की फिल्म जिसमें उन्होंने गेस्ट अपेरेंस किया था जी। और बहुत ही आ, मुझे तो मतलब उनके ओ में था और काफी मुझे कंफर्टेबल कर दिया था और गुजराती बहुत अच्छा बोलते हैं हाँ। तो जब उनको मैं पूछता उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में उनके मिजाज के बारे में फिर एक पॉइंट के बाद बोलते थे संजू बदात सारा हूँ खराब सो दैट देट वॉज इज की लाइन यू नो सो दैट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड एंड बड़ी बात तो ये है कि वो हमेशा यूनिट को बुला के रात को पार्टी करते थे मतलब एक पूरा एक लग जाता था बुफे टाइप का जिसमें खाना पीना और <laughs> खाना पीना, पीना और पान तक मतलब मंगा के रखते थे कि यार राजेश खन्ना की भाई पार्टी है तो दावत हो तो ऐसी तो बहुत बड़े दिल के इंसान थे और उनके साथ भी काम करके सीखना बहुत मिला और वो कैमरा का काफी उनको नॉलेज था भाषा पे कंट्रोल काफी अच्छा और एक आवाज की कैसे आवाज को इस्तेमाल कैसे करना एंड uh, कभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि कभी पुराने दौर के मतलब अपने ख्यालों में है नेवर वेरी काम एंड कंपोज मैन वेरी क्लासी मैन यू नो एंड ही वॉज लोनली ही हैड आई मीन ऑफकोर्स इतने बड़े स्टार के होने के बाद जो जीवन होता है बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन उन्होंने बहुत ही एक क्लास अपना एक मेनटेन किया और एक एक उनका एक उनका भी एक और कमाल का था उनके साथ भी आप छिछोरी बात नहीं कर सकते मजाक नहीं कर सकते उन, उनके साथ मैंने बहुत बार बात करने की कोशिश की दोस्ती यारी निभाने की ब, के बहाने कभी उन्होंने किसी स्टार के बारे में किसी हीरोइन के बारे में कभी कभी ओछी बात नहीं की तो ये जनरेशन जो थी वो बहुत अलग ही जनरेशन थी और इनके साथ मैं आई एम रियली वेरी लकी आई मीन कि मुझे इन सब के साथ काम करने का मौका मिला आप अभी बता रहे थे कि एक कहता था कि बदहत सारा ऊंच खराब I'm I'm sure that's the the feeling that Salman Salman Khan has has all the time yeah, yeah, because when he mentioned controversies, I don't think Salman has not enough. Like he has it all the time. Uh, actually, is actually God's मुझे कोई इनकम मुझे इनकम करने के लिए पाने के लिए मैं कुछ एक कुछ स्पेशल इशू था तो मैं सलमान को मिलने गया था तो मैंने कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू लेना है और मैं किसी दोस्त के थ्रू गया था बोलते तो तो क्या करना है मतलब कुछ यूथ पे है तो कुछ इंटरव्यू तभी वो बड़े स्टार बन रहे थे तब मैंने प्यार किया की बात तो मैंने कहा कि दे दो बोला क्या कुछ भी लिख डालना तू <laughs> मैंने बोला है लेकिन मैं कुछ दिख अरे आई ट्रस्ट यू लिख दे पैसे मिलने वाले हैं तू लिख दे मतलब इतना ब्लाइंड यार सो उसके बाद मैंने आई आई थिंक दैट आल्सो मेड हिम पे या 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 अ लॉट बिकॉज़ ऑफ दैट देन देयर वाज अ टाइम व्हेन ही ओनली डिड मूवीज एज फेवर्स या एंड देन आई डिड लॉट ऑफ फिल्म्स विद हिम एंड ही हैज अ वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर वो वो भी बड़े दिल के इंसान व्हिच वाज योर फेवरेट विद हिम I did three, four uh, partner. Hmm. Partner over saying Sal- 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 Salman and uh, hmm. Govinda was a great co- combination. Oh. First day ki shooting me Govinda tried to improvise something. Hmm. Uh, Mere script par. Hmm. To lines to Salman ki thi aur hmm. ye kuch matlab thoda ek aisa point aa gaya hmm. ki abhi scene kahan jayega. Hmm. To and Salman was producer by the way. Hmm. So mujhe kone pe lag raha bola Sanjay. Hmm. Ye Govinda ke liye hum film kar rahe hain. Usko jo karna hai karne de. Hmm. Main side pe khada rahunga to bhi chalega. Uh, which star will say that? Kya meri line usko de de. सो so, उनमें भी वो एक कॉन्फिडेंस भी है स्टारडम का और एक बड़ा दिल भी है hmm. काफी चैरिटी करते हैं और तारक मेहता सीरियल के जो अभी डॉक्टर हाथी जिनकी मौत हुई 
वो आ, हमारे साथ फिल्म में थे एक फिल्म में तो मैंने आ, उनको एक सर्जरी करानी थी तो मैंने सलमान को कहा कि भाई ऐसा ऐसा है फौरन हेल्प कर दी और उनकी सर्जरी करवा दी थी ऐसे तो कितने किस्से हैं सलमान के साथ पार्टी करने का जो मजा आता है मतलब पार्टी के बाद पार्टी के बाद भी मजा आता है बाद बड़ी मुश्किल होती है नहीं नहीं उनकी लाइफ ही पार्टी है मतलब जो अंग्रेजी में टर्म है ना मूवेबल मूवेबल फीस्ट वो मोबाइल पार्टी है वो हमेशा एंड इज अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन एंड इज अपना एक अपना एक और स्टार्टअप लेके चलते हैं और आज लोगों का प्यार भी इतना है उनको इतना प्यार है कि मतलब और वो डिजर्व भी करते हैं पूरी फैमिली जो सलीम खान है राइटर इतने बड़े वो भी इतने अच्छे उमदा इंसान है उनके पास बैठते हैं तो ऐसा लगता है किसी ऋषि मुनि के पास बैठे हैं तो ज्ञान की बात जानने को मिलती है मतलब अच्छी बात ही सुनाएंगे रामायण की महाभारत की बाइबल की बात करेंगे अच्छे ज्योतिष भी है या और मैंने आज भी कहा कि सलमान के पिताजी मुस्लिम है माँ हिंदू है और उनके घर में गणपति आते हैं तो गणपति हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं उसके विसर्जन में जाते हैं एंड बहुत ही सेक्युलर बहुत ही लिबरल और बहुत ही बैलेंस्ड फैमिली है सो एंड ही इज़ अ फैमिली मैन अभी इतना बड़ा स्टार है चाहे तो दस बंगले खरीद सकते हैं अलग रह सकते हैं लेकिन आज भी छोटे से घर में मतलब नीचे रहते हैं ऊपर उनके पेरेंट्स और फैमिली आज भी पेरेंट्स के साथ रहते हैं यानी पेरेंट्स पहले और पिताजी ने कुछ कह दिया तो बात खत्म सो वो एक एक अच्छे इंडियन इंसान का के जो संस्कार है वो सलमान का ऐसा हिस्सा है जो बहुत लोगों को पता नहीं है एंड आज मैं कहने वाला था यहाँ पे न्यू जर्सी में टाइम थोड़ा कम मिला तो ये बहुत बड़ी बात है ये सब जो है जज्बा इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी आर एंडिंग ऑन अ वेरी स्पेशल नोट द नोट इज दैट वेर एवर यू लिव इन द वर्ल्ड इंडिया विल लिव विद इन यू and if you can celebrate that you will be celebrating the indianness not just for yourself but for the entire world that gets inspiration from india in so many ways from zero to yoga to uh, living with your family loving the family all of that thank you so much sanjay ji for giving us this time and uh, this interaction would be very very interesting for so many fans of these big stars acha maine bahut se stars ki baat ki main khud devki ka fan hu matlab meri abhi aisi umar nahi rahi infatuate hone ki lekin kabhi kabhi inko dekh ke main infatuate bhi ho jata hu ki kya personality hai kitna acha bolti hai और कितनी अच्छी दिखती है तो मतलब ये आपकी ऑडियंस की ये कम नसीबी है कि आप सिर्फ उनको सुनते हैं तो शी शुड बी ऑन द बिफोर द कैमरा एंड नॉट बिहाइंड द कैमरा और ओनली ऑन द ऑडियो ऑडियो इंडस्ट्री सो इन बाय दैट वे आई एम जस्ट सेइंग इफ यू वांट टू बिकम अ हीरोइन यू कैन मीट मी ओके हाउ स्वीट हाउ स्वीट थैंक यू सो मच देवकी एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू ठीक है